Magandang, 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 magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo, mga dari ko, mami ko, tropa ko, and welcome sa aking channel, ang Dari ko World Channel. So, yun, panibagong araw, panibagong kwento na naman, and ang um, pag-uusapan natin ngayon is, yung mga dahilan ng procrastination. No? So, yung nakaraang video ko, eh, pinag-usapan natin yung ano ba yung procrastination and mga some effects ng ito. Uh, but for today, no, pag-uusapan natin kung bakit nga ba ang isang tao ay nagpo-procrastinate. No? And I have a uh, answer for that. And para mas madali, dahil pito ito, no, pinangalanan ko siya. No? Para mas madali nating maalala kung bakit nga ba nagpo-procrastinate ang isang tao at ito ay parang symptoms na nagpo-procrastinate ka no? tinawag ko itong asshole no? asshole no? yung mga letter na yan, yung A-S-S-H-O-L-E ay may ibig sabihin niya at ito yung dahilan ng ating pag, pag-procrastinate natin no? so yun dako na tayo sa letter A ng salitang asshole no? A stands for asking for opinion no? asking for opinion yan, ito talaga ito yung talaga nagiging uh, sanghi no? ng ating magpaprocrastinate kung bakit hindi natin tinatapos ang isang trabaho dahil we seek no? we ask for opinion of somebody na walimbawa, ito tama ba itong ginagawa ko o ano bang itsura ko or, or ano bang dapat gawin ganyan ganyan so we always ask for opinion and kung hindi natin magustuhan yung opinion ng somebody na yun especially the one that uh, important to us no, we procrastinate at hindi na natin tatapusin kung ano man yung ginagawa natin kasi nakakuha na tayo ng, ano, eh, ng bad opinion eh, which is wrong No, we must always learn that opinion of somebody is the opinion only. No? Kung ano mo iniisip nila, iba yung dapat sa iniisip mo. Kung ano yung gusto mong gawin, yun ang dapat mong gawin. And, fuck those opinion, those criticism. No? You must always do whatever you must do. No? And do it for yourself. No? opinion might uh, might make you stronger but most of the time it uh, makes you weak that's why huwag ka nalang makinig sa opinion ng iba diba? so yung letter S no? yung letter S yung unang S doon sa asshole is yung tinatawag kong seeking for attention no? seeking for attention ito isa rin to sa mga dahilan ng hindi natin pag ano hindi natin uh, pagpupurso ng kung ano man yung ginagawa natin. Example, example na lang dito sa pagbablogging. Maraming mga gustong mag-vlog, pero maraming hindi nagtatagal. Why? Because they are seeking for attention. ba diba? Sa mundo ng YouTube ngayon, mas mahirap talaga. ba diba? Sample na lang natin to. So, kung hindi ka man pansinin ka agad ng ibang tao, ba diba? that That's because kulang pa yung effort mo. Diba? And you must always do it like maraming nanonood sa'yo. Diba? Do not seek for attention. No, kung meron kong gustong gawin, gawin mo sa sarili mo. Diba? Gawin mo para sa sarili mo. Mm. At, at some, some point in time, mapapansin ka ng iba. Kahit sabi mo tanga-tanga yung ginagawa mo, meron at meron tanga. Mas inasabi ko sa inyo, meron at merong tangang makakapansin yan. At kapag yung isang tangang yun napansin ka, tatawag yan ng ibang tanga para pansinin yung ginagawa mong katangan hanggang sa dumami na sila at maging katangatang. <laughs> diba? Hindi. Kidding aside. But yun yun eh. Kung hindi man yan mapansin ng pamilya mo, kung hindi man yan mapansin ng kung sino man malapit sa'yo, 
meron at meron makakapansin sa gusto mong gawin. And somebody else will appreciate that. That's reality. Diba? Because most of the time, yung mga taong importante sa atin is mas gusto lang nila na hindi ka mapahiya. Kumbaga, they, of course, they are concerned of you. Kung gagawin mo yung katangahan na yan, sabi nila, tigil mo na. Dahil mo kang tanga. But kung gusto mo talaga yun, you pursue. di ba? But, most of the time, nagiging, ano naman talaga, yun yung nagiging uh, cause ng procrastination dahil nobody is giving attention to you. That is why you procrastinate. But, I suggest na fuck them. <laughs> no? Fuck whatever they say and go for the gold and uh, maybe sometime. di ba? No. At some time, you will achieve what what you must achieve. And it's for you. di ba? At tignan mo. Kapag na-achieve mo kung ano man yung gusto mo i-achieve, yung mga hindi pumapansin sa'yo, sila pa magkakanda o bahang lumapit sa'yo. di ba? So, better do it for yourself. Next natin dun sa letter S. No? Yung isa pang S dun sa word na asshole is yung seeking for approval. No? Seeking for approval. Ito, uh, kung minsan, ah, hindi, madalas. No? Tinatanong natin, nanay natin, girlfriend natin, boyfriend natin, no? yung jowa natin, o kung sino mga kaibigan natin, kung maganda ba yung gagawin mo? No? And then, if if they don't agree with you, you procrastinate, of course. Di ba? Lalo na kung inumpisa mo ng ikaw lang, tapos nagtanong ka na, ano, kamusta yung ganito ko? Kamusta yung ganyan ko? Tapos sasabihin nila, ganito, ganyan. Of course, they will tell you the truth. No? And sometimes, or most of the time, the truth uh, will hurt you. But, it's on you. Kung paano mo tatanggapin yun eh. Diba? Sometimes kung, or most of the time, no, uh, we seek for approval of somebody else. Diba? Kung halimbawa, nagtanong tayo dito ng approval, hindi approve. Tanong tayo dito ng approval, hindi approve. Diba? And then, kapag puro disapproval na lang natatanggap natin, we procrastinate. Which is wrong. Diba? Don't seek for approval. Diba? It is always you, you who have to be approved. Tama ba English ko? De, ikaw lang ang dapat mag-approve sa sarili mo. Kung sa tingin mo, eh maganda yung ginagawa mo, ituloy mo. I-approve mo yung sarili mo. I-push mo yung sarili mo. Diba? You always tell yourself that whatever you do is good. Diba? And at some point in time, no, it will be better. No? And at the end of the day, whatever is your goal, maka-achieve mo yun dahil ginawa mo yung para sa sarili mo and you don't seek for any approval of that shit. Ah, that is why. You must always keep in mind that approval of others will make you weak. Why? Diba? Why? Because most of the time, they will not agree with you. Una, kung malapit yan sa'yo, magiging concern yan. And then, they will disapprove. Pangalawa, may ingit yan sa'yo. And then, they, they, they will disapprove. At lo, wala lang. Trip lang nilang mag-disapprove sa'yo. So, whatever it is, no, kung mag-disapprove sila, mag-disapprove sila. So, just give a fuck out of them. Para baka maano ko ah. Baka ma-shutdown yun on date. Tanggalin ko yun. So, huwag mo nang pansinin kung ano man yung sinasabi nilang disapproval. Eh. Sa kung ano man yung gusto mong i-approve sa kanila. Ikaw ang boss ng buhay mo. di ba? Kung gusto mo, humingi ka lang ng uh, comments. But, Uh, you must be uh, prepared to whatever comments that we uh, give 
but the approval must be on you and you alone. Okay? Oh. Yung letter H dun sa asshole is yung tinatawag kong hoping it will work. No? <laughs> Excuse me ko. Mga tropa ko. No? Kung ganyan ang mindset mo, kung ganyan lagi ang mindset mo na gagana yung pinaggagawa mo sa buhay o yung plano mo, talagang tatamarin ka. Bakit? Plan A hindi gumana. Plan B hindi gumana. Plan C hindi gumana. Plan D hindi gumana. Plan E hindi pa rin gumana. That's the time, no? Baka ka pa nga lang sa plan C pa lang, bumigay ka niya. ba? Diba? You always do whatever you plan. Diba? And, huwag uh, mo lang tanggalin sa utak mo that sometimes it fails. Diba? The odds is not always in your favor. No? So, that's why I don't hope that it will always work. Sometimes it takes time to work. Sometimes uh, it don't work. Sometimes it's bullshit. <laughs> English talaga yun. Uh, hindi lahat ng plano talaga ay gumagana. Yung sa tingin mo na na ito papatok pero pag ginawa mo hindi papatok don't lose hope diba? don't stop at the end of the day pag nag-isip ka you stop and think something will go to your mind something will pop up it's always happening to me hmm. tsaka kaya kapag ganun sinusulat ko agad and then sinasabi ko kay Lord thank you Lord no Binigyan mo na naman ako ng idea. Binigyan mo na naman ako ng something that pwede kong i-share or pwede kong ilagay dito sa vlog ko, sa mga pinagagawa ko. And I always say thank you to Lord. Because out of nowhere, may isip ko itong ganito, may isip ko yung ganyan, bigla mong pa-pop up. Diba? It's always on Him. Diba? He, kung bigla may lalabas sa yung ganun, ibig sabihin, He is helping you. Diba? Kaya don't procrastinate. Kung yung plan A mo hindi nag-work, yung plan A to Y mo hindi nag-work, maybe plan Z will work. If hindi pa rin, may plan A1. Diba? Ganun yun sa Excel. Diba? May A1, tapos, ay hindi, AA, tapos AB. Marami. Marami kang pwedeng ipangalan sa plano mo. Diba? Just, just always do whatever it is that pops up your, on your mind. That means Lord gives you a chance. Chance to enhance. So grab on it. Diba? Don't lose hope. No, just throw away whatever others will say. Diba? And don't always hope. It always work. No? Next natin is yung letter O. Yung letter O sa salitang asshole ay yung dinatawag kong opportunity seeker. No? Opportunity seeker. Ito yung, ito yung ano eh, ito yung dahilan ng procrastination kasi naghahanap ka ng tamang opportunity. At sa paghahanap mong yun, eh hindi tumutuba. Kung baga kung mahanap mo siya, meron ng nauna. Or kung mahanap mo siya, hindi na pumapatok. Pumatok nun pagdat nung nakita mo yun, wala na. Or kung yung nakita mo yung opportunity na yun, lumakas yung loob mo, pero nung ginawa mo, wala. Mahina <laughs> yung loob mo. Kumbaga, it's not falling into your hands. ba diba? If you always look for the good opportunity, no, you will not grow. Ito na lang asa to. Wala lang ko. No? And, uh, yun. And, if you always seek for good or for the great opportunity na ay, ito mga tropa ko sabihin ko sa inyo no? opportunity doesn't work on everybody so maybe it worked for him it worked for her but not for you it works sometimes it works for you not for them there's always uh, opportunity for you diba? And, ito lang masasabi ko sa inyo, do not 
follow whatever it is that somebody else did. Diba? Hindi kayo parehas. You must always do your part. It, pwede siguro. Yung ginawa nila, pwede mong gawin guide. Pero never ever follow the path of somebody else's. It's their effort, not yours. Diba? So, it's better na and it's also comforting kung ikaw yung gagawa mismo ng pat na tatahakin mo. Diba? You imagine whatever pat it is. Kung parehas man kayo ng goal, huwag mong gawin yung ginawa niya. Diba? Eventually, makakapunta ka rin sa kung ano man yung na-achieve niya. Or, maybe, no? Mas better pa yung ma-achieve mo. That's why, don't seek for a per- for good opportunity. Seek for opportunity for you to effort with. Diba? Yun yung opportunity na dapat mong pagtrabakuhan. Diba? In June. Next natin yung letter L. No? Letter L dun sa asshole. Yung letter L dun sa asshole ay yung tinatawag kong listening to criticism. Yan. Parang Kapares din din yung asking for opinion din yun. Pero listening to criticism. Criticism. No. Kapag narinig ka sa criticism, of course, it will, uh, ano yun, parang hihina yung loob mo. Diba? Hihina talaga loob mo. Of course, kinikriticize kayo. But, whatever it is, diba? it would not bring good to you. Diba? Siguro, pwede mo pahingan dito, labas dito. Diba? Yun. That's what it should be. Diba? Mas maganda kung ganun lang. Pasok sa dito, labas sa kabila. Huwag mo nang dalit sa utak mo, labas mo na kaagad. Diba? And always tell yourself, fuck them. <laughs> diba? Yan. Kung meron kang gustong gawin sa buhay mo, ayaan mo yung kritisismo ng iba. Hayaan mo yung mm, hayaan mo yung sarili mo na mag-push hard to whatever it is. Ano sinasabi ko nga sa'yo? Papaulit-ulit ko sasabihin sa'yo. Yung mga nag-criticize sa'yo. At yung mga yan, pag dumating yung panahon na umangat ka, makikisabay sa'yo yan. May kita mo na lang, nasa likod mo na yung mga yan yun dating kumikritisize sa iyo biglang bubuntot sa iyan at makikinabang sa kung ano man yung na-achieve mo di ba maybe at that point pwede mo nang sabihin kung ano man yung gusto mong sabihin sa kanila you criticize them for them to effort not to get revenge di ba so don't listen to whatever criticism that you will hear di ba Yung letter E doon sa asshole is yung tinatawag kong encourage yourself that it is possible. Encourage yourself that it is possible. Yan. Ikaw lang naman din sa sarili mo yung makakapagsabi na posible yun. No? Lahat ng tao pwedeng sabihin sa'yo na imposible pero ikaw sa sarili mo Kapag sinabi mo sa sarili mong imposible to, magiging imposible yan. Why? Because you will procrastinate. Hindi mo na tatapusin kung anong sinimulan mo. Dahil sa kalagit na pa lang, nakita mo na imposible. Iisipin mo na all the way, magiging imposible yan. Which is wrong. Diba? Sometimes all you have to do is to think that something is possible. No, sometimes all you have to do is to think of the possibilities. Diba? Hindi mo nga alam eh. Possibilities. Possibly. Diba? Walang imposible sa earth. No? Hindi mo. Isip lang gusto mong lumipad. Nakagawa ng aeroplano. Gusto mong pumunta ng ilalim ng lupa. Nakagawa ng mga sabman. Diba? Siguro, ano ba? 
Meron din siguro, imposible. Sa mundo. Pero parang scientifically, hindi naman siya ano. Pero yung gusto mong mangyari sa buhay mo, bawa gusto mong maging uh, sikat na vlogger, no? Imposible ba yon Hindi. Bakit yung iba gagawa? Bakit ikaw? Hindi. Palagi mong iisipin ganito. Kung nagawa niya, mas magagawa mo. Diba? Sometimes you have to put your shoes to somebody that achieved um, their goals. Sometimes it's better to compare yourself to somebody that is success, successful, not to somebody that criticizes you. Diba? So, yun. Always encourage yourself and uh, marami na naman akong sinasabi. But, <laughs> yun. Para matandaan nyo lang. No? Kung itong asshole na to is nararanasan nyo. Well, sinasabi ko na sa inyo, nagpo-procrastinate ka na. No? Itanong mo sa sarili mo kung itong a s s h o l na to eh na nararanasan mo well it your procrastination will just be bad. no so kung ako sa iyo you ask yourself kung nagpo procrastinate ka na so that ma, ma ano mo ma prevent mo from happening kung na mangyari yun no inglis ng hindi ano ba yan English na ako. No? So, yun. Uh, tatapusin ko na ang video na to dahil napakahaba na naman po ang mga pinagsasabi ko. No? So, yun. Thanks for watching for today's video and I hope na medyo na-enlighten kayo about procrastination dahil ako parang ano ko to sa sarili ko eh. Gusto ko nga itong panood ng panood. <laughs> dahil uh, wala most of the time, nagpo-procrastinate ako dahil wala akong natatapos talaga. May natatapos man ako pero hindi siya yung at that time din eh. At that timeline, matatapos ko siya mga ganito pa, next month, next ano, next two months, next three months, di ba? So, it's just not for myself but to the people out there, mga tropa ko, you know? So, let's fight procrastination and tanggalin natin yan sa mindset natin. Kung kaya mong gawin ngayon, gawin mo ngayon. Diba? Gawin mo na ngayon. Kung di mo kaya gawin ngayon, gawin mo mamaya. Kung di mo kaya gawin mamaya, gawin mo agad bukas. No, huwag mo nang i-delay nang i-delay nang napakatagal. Diba? There's no such thing as perfect person. Hindi mo man talaga matatapos yung isang trabaho na kung talagang mahirap siya. Pero see to it na hindi mo siya i-delay ng sobrang tagal. Because ikaw din mahihirapan. No, so, sa mga nagpo-procrastinate dyan, stop it. It will not cause you any good. So, yun. I hope na marami akong na ano. And, share nyo lang itong video na to. Kung meron ko yung kakilalang laging ganito na walang natatapos na kung ano man trabaho. And, ipanood nyo lang. I-play nyo at pilitin siya. Itali nyo. <laughs> Itali nyo at ipanood nyo sa kanya to. No? So, yun. Thanks for watching for today's video and uh, don't forget to like, share, uh, comment, subscribe and uh, click nyo na rin yung bell button para updated kayo sa aking daily vlogs and ipopost ko to sa aking Facebook page Daddy Cool at Daddy Cool World at sa aking Twitter Daddy Cool at Daddy Cool World So yun, um, see you ulit sa mga susunod na videos and uh, yun, see you when I see you and Bye-bye. Hiba. Superman. Saran mo na. Shake it, baby. Hey.